ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും പച്ചമാങ്ങയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഓട്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കട്ട്ലേറ്റാണ് വെജിറ്റബിൾസും ഓട്സ് മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ചിക്കനോ ബീഫൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നോക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പൊട്ടാറ്റ പുങ്ങി വെച്ചതാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു കഷ്ണം ക്യാബേജ് രണ്ടോ മൂന്നോ ബീൻസ് ഒരു സവാള ഒരു കഷ്ണം ക്യാപ്സിക്കം മല്ലിയില പച്ചമുളക് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഞാൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ചോപ്പറിലിട്ട് പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോപ്പറില്ലെങ്കിൽ പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കേ ക്യാരറ്റും സവാളയൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ചെറിയ നൈസായി അല്ലേതും ഒരേ കനത്തിൽ തന്നെ പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നെയ്യോ ഓയിലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാകത്തിന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ഹാഫ് വേവായാൽ മതി മൂടി വെക്കണ്ട തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞ ഒന്ന് ആ പച്ചച്ചുവ ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി അധികം വെന്തു അടയരുത് ഇതിലേക്ക് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി വെച്ചതും കൂടി കൈ കൊണ്ട് ഉടച്ച് അതുകൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക എരിവിന് നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടിയോ മുളക് പൊടിയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഒക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് ഒക്കെ അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ പാകാണെന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഓരോ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് ഉരുട്ടാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള മാവെടുത്ത് ഉരുട്ടി ചോറുള്ള ചോറുള്ള ഉരുട്ടുന്നത് പോലെ ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ബ്രോ പൊടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ കോൺഫ്ലവർ എന്തെങ്കിലും പൊടിയിലോ ഒന്ന് ടിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഉരുട്ടി വെക്കുക അത് ഒന്ന് ബലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയോ ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറോ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചതാണിത് അതിലൊന്ന് ടിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓട്സ് വിതറി ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി നന്നായി ഉരുട്ടി വെക്കുക എല്ലാ ബോൾസും ഒരേപോലെ ഉരുട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കട്ട്ലറ്റ് ഒന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനെ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് മുരീച്ചെടുക്കാം ഇത് തീയ് കൂടരുത് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക പിന്നെ തീയ് കുറയുമ്പോൾ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനെ കട്ട്ലറ്റ് കരിയാതെ വറുത്ത് കോരിയതിന് ശേഷം ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കും ചിക്കനോ ബീഫൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഇത് ഓട്സ് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല കറുകറുപ്പുണ്ടാവും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഓൾ എന്ന ബെൽബട്ടനും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ അസ്സാം വലൈക്കും